piernas. Acá se podría trabajar piernas boca arriba, es lo mismo que boca abajo, por eso no lo voy a mostrar. Pero sí voy a mostrar cómo se trabaja abdomen. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, ah, es así y sigue como venía de atrás. Y no es lo mismo un músculo que esta zona donde tenemos hígado, vaso, intestino, estómago, todo muy cercano. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? No voy a trabajar con el lado en este caso porque el cuerpo es muy chiquito. Fíjense el tamaño del rodillo. Hay un rodillo que viene que es de cuatro anillos que sería el ideal para acá, ¿sí? Trabajaría ahí. Entonces, cuando esté trabajando acá, ¿qué tengo que tener cuidado? Hueso de la cadera, costillas, hueso de la cadera, costillas. Entonces, no voy a ir así porque le pego al hueso. Voy a formar este rombo y voy a trabajar en ese rombo. ¿Y cómo trabajo? Desde, tomo como referencia el ombligo. Del ombligo para acá y llevo al ganglio. Si estoy marcando cintura puedo desplazar hacia el centro. Acá lo hago lento porque si no, no se llega a ver con la cámara, pero la velocidad sería más lenta. ¿sí? Voy del otro lado y trabajo del otro lado lo mismo. Desde el ombligo empiezo aflojando y empiezo a llevar. Esto es para marcar el contorno de cintura. Eh, no se trabaja si la persona está indispuesta, me había olvidado. Cuando hay pancita acá, también podemos trabajar derecho, hacia abajo. Cuidado de no pegarle los huesitos de la cadera. Siempre cuidamos la cadera. Si no están muy prácticos pueden poner una toalla bien doblada acá y otra bien doblada acá que les haga de frente. No voy a usar el cubo, dije, porque el cubo que tengo yo es demasiado largo, pero se podría usar. Voy a ir directo al honguito. Para el honguito ya colocamos el aceite de argán. Y empezamos a trabajar por encima de la pelvis. Puedo trabajar en círculos o trabajar lineal. Siempre busco marcar. Por más que haga el zigzag, voy siempre a derecha, izquierda y arrastro hacia abajo, ¿sí? Vamos del otro lado y hago lo mismo. Una vez que terminé con el honguito, vendría la copa. Me hace mucha coquilla. Tengo una zona de coquillas. Me da si llego a tener ganas de hacer pis. Eso sería con la copa, 3 a 5 minutos. Y como le quedan las muñecas después de trabajar esto, no les cuento. Vamos con la tosa inteligente.
Bueno, trabajamos un poquito ahí, vamos para el otro lado, trabajamos de la misma manera. Observen que mi pulgar lo que está haciendo es despegar la ventosa para que no, no tiro desde acá. Porque si tiro desde acá, ven que levanto todo. El dedo lo que hace es deja que entre aire y se despegue. Y de acá, para abajo. Muy bien, terminamos con esta, maderita, voy a marcar cintura, abdomen, llego hacia los ganglios, Sí, no es mágico, ¿eh? esto no es una sesión, esto es una vez por semana, dos, tres meses como mínimo. los segunditos que la dejé para mostrar qué pasaba si no ponía el dedo abajo y ya se hace la marquita enseguida bueno que seguía sanitizante Y ahí dejaríamos reposar. Fíjense que esta, esta zona es más sensible como tomó más coloración. Pero ya la zona de acá al costado que tenía coloración ya está color normal. Quiere decir que estamos trabajando con un tiempo prudencial. Primera vez, primera sesión, el mayor de los cuidados. La menor presión, un poco menos de tiempo y ir prestando mucha atención a los cambios de coloración. Cuando vamos conociendo el cuerpo del cliente, recién podemos largarnos a darle con más intensidad. ¿sí? Y mañana estaríamos en contacto de si quedó alguna marca, desapareció, tardó un día, tardó dos días. Y con eso ya vamos aprendiendo cómo es el cuerpo de cada cliente.